Standing in a crowd of room and I can't Hola, bienvenidos a mi canal Señor Entre Libros. Yo soy Jimena y en el video de hoy vamos a hacer un tag llamado Mi libro favorito, que fue creado por Gentleman Pink. Abajo en la cajita de descripción les dejaré el video original. Este tag se trata básicamente sobre mi libro favorito. Entonces vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es este, La lección de August. Es mi libro favorito ya que el tema que trata en este libro es básicamente la discriminación y temas por el estilo, ya que el personaje principal, August, es un chico deforme que decide asistir a la escuela y pues toda su vida había tenido clases particulares. Entonces nunca había convivido con la sociedad en sí, solamente cuando iba a la calle y cosas así, cuando salía de su casa, más no era como que convivir en sí con los demás. También me gusta ya que se me hace que August es un niño muy especial y lo demuestra muy bien en el libro. Además de todo, me gusta la forma en la que está narrada, ya que en cada capítulo está narrada por diferentes narradores, por así decirlo. Por ejemplo, en el primer capítulo o en la primera parte está narrada por la parte de August y en la segunda parte está narrado por Vía. Esto es algo de lo que más me gusta de este libro ya que puedes saber las opiniones y los pensamientos de los otros personajes. Y de esta manera puedes saber cómo se sienten los demás por él, por todos sus problemas y cómo lidian con ello. A mí se me hace que este libro también tiene mucho que enseñarte sobre valores y principios ya que hay algunos personajes que siempre están al lado de August y nunca lo abandonan, nunca son crueles con él y así, y te enseña a lidiar con la vida prácticamente. Tercera pregunta, ¿qué te transmite cuando lo lees? A mí me transmite como seguridad, felicidad y muchos aprendizajes. Se me hace que transmite muy bien el tema de la amistad, y muchos sentimientos encontrados. Te transmite muy bien la forma en la que se siente August, como todas las escenas te hace estar ahí. Bueno, en mi mente yo siempre imaginé las escenas en las que estuvo August, en la escuela, en el teatro y en muchos lugares. Está muy bonito. Y por último, la cuarta pregunta, lee un párrafo o frase que te guste del libro. Les leeré varias, ¿va? Sí, en cuanto a El destino sonrió y la fortuna se rió cuando se acercó a mi cuna. Natalie Mercant. Wonder. Esta es como la frase de la primera parte. En todas las partes te vienen una frase así súper bonita. Este, en el libro hay preceptos del mes. Si lo lees, ya sabrás por qué hay preceptos del mes. Uh, y uno de los preceptos del mes dice el precepto de septiembre del señor Brown. Brown. Cuando puedas elegir entre tener razón o ser amable, elige ser amable. Este texto me encanta mucho. Es sobre cómo explica Summer, una de sus amigas, por qué se sentó con él. Y dice así. El primer día me senté con él porque me dio pena. Nada más. Allí estaba. Aquel niño con ese aspecto en un colegio nuevo. Sin nadie que hablara con él y con todo el mundo mirándolo. Todas las niñas de mi mesa estaban cuchicheando sobre él. No era el único alumno nuevo en Beecher, pero era el único del que hablaban todos. Julián lo había apodado el chico zombie, y así era como lo llamaban todos. ¿Has visto ya al chico zombie? Esas cosas se extienden enseguida y August lo sabía. Bastante duro es ya ser el nuevo cuando tienes una cara normal. ¿Se imaginan cómo será teniendo su cara? Y por último esta frase que es como de mis favoritas también, que es en la quinta parte de este libro... Y dice, a veces pienso que tengo la cabeza tan grande porque está llena de sueños. Y es de John Merrick en El hombre elefante de Bernard Pomeranz. Supongo que esto es todo por el tag. Uh, les recomiendo mucho este libro. De cualquier manera, abajo les dejaré el nombre del libro por si no alcanzan a ver bien el título. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si no es así, denle dislike. Suscríbete si es que no lo has hecho o te ha dado mucha flojera para suscribirte, en serio suscríbete que me ayudarías mucho. No olvides seguirme en mis redes sociales, aquí a un lado te dejaré 
mis redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Además de ello te dejaré los links en la caja de descripciones para que puedas suscribirte o puedas seguirme en mis páginas. No olviden dejarme comentarios, cualquier tipo de comentarios que quieran hacerme, uh, opiniones, sugerencias, cosas por el estilo, si les gustó el video, si no les gustó el video, por qué, cualquier cosa. Uh, también les pido que me pongan en los comentarios alguna, alguna recomendación de cualquier video que podría hacer, algún challenge que les gustaría que hiciera, cualquier cosa. Ustedes solamente díganmelo y pues yo veré si, si lo puedo hacer o si no. Y pues, no olviden enseñar entre libros. Hola, bienvenidos a mi cama, vamos a hacer un tag Y es de... Es el niño muy... 